Esto va a empezar así. Un gran aplauso, amigos, sí. para una cantante que convirtió las sevillanas en trending topic antes de que hubiera internet y trending topic y todo. ¡María del Monte! ¡Ole! plato de televisión con, con el trineo y los reos no sé en tu vida. Eh, eh, no. Claro. Qué público, inteligencia de público. ¿eh? Qué maravilla, qué maravilla. Estabas divina, estabas divina. Oye, como agradecimiento por ser nuestra mamá Noel, te vamos a avanzar tu regalo de Navidad. Y aquí lo tienes con todo el cariño de Ahí los viernes está. al sol. Ah, lo abro. Hombre, sí, claro, claro, claro. Lo saco. Por sí, favor. Sí, sí. Y mira, si lo puedes hasta enseñar. Mira qué cosa más bonita. La madre que los parió. Ahí está. Tip y Zap empiezan a hacer de la suya. Hombre. <risa> Después de lo de tu cara, oh, un, un pijama de la abeja maya. La ¡Qué bonito! Eh, Anchiva, que te gustan mucho los pijamas. ¿Esto que para que, que duerma o para que me quite el sueño? No, no. Bueno, y es que cuando te vi de abeja maya en tu cara me suena a mí, no sabía si ayudarte a polinizar o salir corriendo, porque eso marca una atención después. ¿Viste pesadilla? Sí, pero menos que tú, creo, ¿no? Sí, ah. es posible. Vamos a ver ese momento antológico de la televisión. La abeja del monte. ¡Ay, la Entre otros, adiós de todos. Sí, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. A mí no me hace falta estrella. Que me lleva hasta tu portal. Como ayer estaba borracho. Fui tirando migas de paz. Sí, vame. Sí, vame. Sí, te encuentro. Será peor, será peor. Ese pulsador bueno, ¿eh? Qué guasa tiene ese pulsador. Ah, claro. Es terrorífico. <risa> y además yo creo que a mí como que me esperaba con los brazos abiertos, ¿no? Hombre. No hay nada que verlo, ¿verdad? Que para mostrar un botón. Uh -huh. Claro. Sí, va a ver. <risa> bueno, María, eh, has, compartido, has compartido escenario con niños de mucho talento. En tu cara me suena a mini. Tú de pequeña también eras niña percoz, así... No, yo más bien era la coz directamente. Sí, sí. Yo en mi casa siempre se ha cantado, no profesionalmente, pero ha habido grandes aficionados. Y yo, pero yo ya prometía, porque yo pa cantaba a cambio de cinco duros. Ah, pues, que cinco duros de la época eran una, era, era una mierda, ¿no? Eso, bueno, 25 pesetas, que en una familia con... Era, ¿Erais cinco, no? Cinco hermanos. Con cuatro hermanos, varones... Es, 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 o ahorrillos te los podías guardar tú o al final te iban a saquear los cinco duros de, de tus ingresos. De alguna manera u otra, que... no me lo saqueaban, pero yo nunca he tenido nada mío, Mané. Qué bonito. Empiezas a crecer, eres la única niña, eh, cuatro hermanos que, que estaban como muy educados a protegerme por instrucciones de nuestros padres. Paternas, ¿no? sí. Y, y ya en la adolescencia que yo era un terror. ¿Hasta dónde has llegado así para...? Porque, por ejemplo, digamos, si lo... yo me iba, por ejemplo, al cine, ¿no? Sí. Ya no me preguntaban mi padre y mi madre. Salían los cuatro. ¿Y con quién va? ¿Y a qué hora viene? ¿Y qué película va a ver? Yo decía... ¡Ah! Y salía corriendo, claro. Un poco controladores, ¿eh? Lo que pasa es que yo era muy... Era muy listilla. Sí. Yo lo... la verdad es que lo... ¿Qué, qué quieres decir? Que lo fastidiaba claro. mucho, sobre todo a uno de ellos, pobrecito. Si lo pillaba fumando, le decía media chivá. <risa> ¿Sabes? El pobre no, no hacía nada... Eh, si... O sea, que los tenías controlados. Si quería algo, le decía, me lo da. Y me decía, no, ¿por qué? Digo, te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. <risa> y le ganaba la moral. Y mucho. Me decía, pues no te lo voy a dar, pobrecito, ¿no? Y digo, bueno, pues te vas a arrepentir. Y me iba corriendo, buscaba a mi madre. ¡Mamá, mamá, mamá, que Antonio me ha pegado! Y llegaba mi madre, <risa> sin preguntar. Pobrecito, qué lástima. <risa> ¡Pimba! <risa> Y en el cole eras, eras en pollenas de... ¡Seña, seña, ya me la sé, ya me la sé! ¿No, rollo...? Eh, no. Pero ¿Sabías pero lo, los ríos de España, los reyes godos, los vasos comunicantes? ¡Yo, yo, yo! Me sabía cositas. No era, no era de las torpes, la verdad. Uh -huh. No era muy torpe. Uh -huh. Ahora quizás, nada más que hemos visto lo que hemos visto, quizás esté torpeando más... <risa> 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 Hombre, 
La abeja maya, ya, ya. Esto, esto para, para despistar. Pero llegados a este punto de la entrevista, yo creo que es el momento de ponerte en un aprieto personal. ¿Podemos bajar un poquito la luz, compañeros? Sí. ¿Sí? Sí, vale. porque esto ya se pone... Esta serio. noche es especial y me gustaría que te dirigieras a una cámara y contaras a una persona que solo tú sabes algo que probablemente mucha España ahora esté deseando escuchar. Ahí está la cámara, María. Por favor, cuando quieras, sabemos que te sabes de memoria la definición de los vasos comunicantes. <risa> la cara de María, ¿qué me están contando? Está ahí flipando, de verdad, ¿eh? Pero con la no pre-Navidad o... Sí, me la sé. ¿Te la digo? Venga. Atención. Me Atención, me ¿eh? Shh. Tal cual venía, ¿eh? Tal cual. Esta música va perfecta. Pero vamos, estáis zumbados. Sí. Ya que han dicho sea de paso. Se llaman vasos comunicantes a recipientes unidos por su parte inferior, de manera que al echar líquido en cualquiera de ellos pase fácilmente a los demás. La altura alcanzada por cada líquido será en todos los vasos la misma, independientemente de la forma o volumen que dichos vasos tengan. Si en dos vasos comunicantes echamos líquidos no misibles, es decir, que no se puedan mezclar, observaremos que la altura alcanzada por cada líquido estará en razón inversa a su densidad. Así, entre líquidos como el agua, que es más densa que el aceite, será mayor la altura alcanzada por el aceite. Ya está. Ya Yo me puedo ir. ¡Madre mía! Esto marca un antes y un después en la tele. Antena 3, Prime Time y Vaso Comunicantes. Esto ya... Yo no puedo ir. La abeja, Maya, ni no nada. Ir. Oye, lo hemos hecho todo. Parecías... Una cosa. Parecías... Punse con traje de Faralaes. A ver, momento, momento. Vámonos. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Si no hace falta más. ¡Qué detalle! Mira, Leo. En... No esperaba menos de Zipi Zape. ¡Qué detalle! ¡Han puesto mi inicial en la mesa! ¡La M! ¡La M! Claro, bueno. Que tenía que ver desde aquí, si no, no... Oye... Pero me he dado cuenta, me he dado cuenta que... Bájate. Habéis tomado... Habéis tomado el punto, habéis tomado apuntes, ¿eh? El lunes pero, sale vamos, sorpresa. Todo esto, todo esto para decir que son dos vasos que se juntan por debajo. ¿eh? Ya ves tú, ya ves tú. Pero, bueno, pero los líquidos van subiendo y bajando. Eh, ¿eh? ¡Qué memoria, María! Qué ¡Bajando, memoria, ¿eh? bajando! A mí no me de toque las palmas, que me conozco. Total, que no quisiste, que tú que, que querías, querías estudiar, entonces querías estudiar o querías hacer carrera, ¿qué, qué pasó ahí? ¿Hay una decisión? Pues yo iba a hacer medicina, sí. eh, se me cruzó una bata por la otra, es decir, la blanca se cambió por la de cola. ¡Ay, qué bonito! Cambié sí. la bata blanca por la bata de cola. ¡Qué bonito, bonito ¿verdad? <risa> me acuerdo que fue una, además, blanca de lunares, después igual te cuento algo. Y bueno, hasta aquí he llegado. ¿Tuviste algún, o algún otro cruce o no? Porque estaba sí, los lo de cables de vez en cuando. Sí. No, no, pero, pero a nivel profesional, porque sí que tenías familiarmente tradición de, de médicos. Sí. Ahí en el nivel de cantantes, no. no. Ve un tío que cantaba las sevillanas muy bien, pero fue mucho más. ¿Ninguna otra profesión te llamó la Antecedentes, no. Ni, te, ni querías tener sí. otra profesión ni nada. Yo sí que no. sé que había una vocación claro, por ahí. Claro, eh, Con objetos cortos antes que te pongo, nena. un chivato. Cuarto y mitad, cuarto y mitad. ¿Qué quería ser? ¿Qué quería ser? Carnicera. Claro. ¿Quería ser carnicera? Claro. <risa> Os lo prometo, lo prometo. Pero no al mismo tiempo que médico, ¿no? No, no. Pero porque verás distinto. El cuchillo de carnicero es así como lo de viernes 13. Sí. Grande, sí. gordo. Redondo. Oh. Ese es el sueño de Bori, por favor. <risa> es el cuchillo. Ah, no, lo del cuchillo. Sí. No. Pero me encanta, me encanta. Pero, Yo voy a comprar la carne a la carnicería y me dicen, te troceo la carne y digo, no. Y me, me la llevo yo a mi Vengo casa. Tengo a ver el cuchillo. Y eso sí, tengo un magnífico juego de cuchillo. <risa> Qué bonito. Bueno, bueno, médico, cantante, carnicera, tienen más vocaciones que la Barbie. ¿Qué? ¿Cómo no, es esto? Tengo crisis de identidad, simplemente. Oye, y, y, y cómo te, al final te decantas por la canción y ganaste un concurso en la tele, gente joven, ¿cómo fue ese momento? Pues me, fíjate, fui con mis compañeras de colegio, hacían una, un casting, yo no lo sabía, me pusieron a cantar, recibí una carta en mi casa diciéndome que me habían seleccionado, oye, y fue rodando, rodando y lo gané, tuve la suerte de ganarlo. Bueno, y rodando, la final rodando, fue, ¿qué te pasó? La final fue lo, lo más trágico. ¿Qué? Hombre, porque la final se, eh, este concurso era en Madrid, pero la final se hizo en Ceuta, ¿vale? Y en Ceuta, pues, en, en el Hotel La Muralla, guardo un recuerdo entrañabilísimo de aquello, pero yo llego a la final al loro, a ver, a ver cualquiera de vosotras si no hubiese sentido lo mismo que yo, ¿eh? Yo llego a la final con mi bata de cola. Otra de las finalistas era una niña 
monísima, con un cuerpo espectacular. Cantaba una canción que se titulaba En la noche de bodas e iba en saltito de cama con la farda por aquí. Wow. Cuando yo vi aquello a mi lado, dije, gana esta, lo tengo claro, lo tengo claro, pero no, tuve la... ¿Y la que un bobao, mira. Y el jurado se, se quedó con, la, con se, la canción. Se quedó con la mía, sí. Qué bonito. Y serían, to, y serían todos legionarios allí. ¿o qué? Claro, estaba que yo... Estaba que yo... Animado. ¡Salga animado. la cabra, que salga la cabra! La cabra y Oye, salí yo, claro. Le tira al monte, la cabra tira al monte. Todo encaja, todo sí, encaja. Sí, sí, está, 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 está de todos modos, después de ganar ese concurso, creo que te pusieron hasta chofer. Bueno, pues empecé a cantar en Madrid en una sala y el dueño de esta sala, pues le caí en gracia. ¿Qué más vale caer en gracia? Que ser gracioso. Eh, qué listo, ¿no? Yo se lo sabía. No era que ser un desgracia. Eh, eh, sí, no, no, también. No. Yo lo paso comunicante, no me lo sabía muy bien. <risa> Pero lo otro sí. Y entonces, este señor, que, que tenía unos negocios muy saneados y que la cosa le iba bien, dijo, no, 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 tú tienes que ir a los sitios en condiciones. Y yo decía, ¿pero pasa muy fea o algo? Y dice, no, no, si tú eres guapísima, si no sé cuánto. Y me planta un coche, un mercedaco de estos gigantes, con un chofer libanés. Hasta ahí bien. El libanés iba con el coche que el claxon se creía que era un timbre, porque aquello iba pipi, 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 pipi. A todos sitios llegaba tarde. Y mi trauma era cuando le preguntaba, Basilio, vamos a no sé dónde. Y me decía, Basilio sabe. Claro. Qué miedo. Me invitan a la, a la entrega de medallas de las Bellas Artes en el Palacio del Pardo, los Reyes. Allí que está Basilio, Basilio iba vestido mejor que ustedes. Mira, su pajarita, impoluto, impecable. Y yo mirando la hora, verá, entrega de las medallas a las bellas artes con los reyes. Basilio, no, no, Basilio sabe, yo mirando el reloj digo que no llegamos. Se para, había unos albañiles trabajando en un sitio y le dice, oiga, por favor, para la casa de Franco, digo, eh, ya la hemos liado, <risa> ya terminamos. Para, para, los reyes. para la casa de Franco, Fíjate. veremos a ver dónde acabamos aquí. Basilio, este... El GPS de los chinos en los años sí. 80. Oye, bueno, sabemos, ya que, ya que ya lo has desvelado, que nos llevamos bien y demás, vamos a desvelar nosotros algo de ti. Y es que en tu cara me suena, sabemos algo que a veces no se ve en la tele, y es que tú no paras de contar chistes y de contarlos bien, además. Ah, muchas gracias, Manel. Sí. Tómate lo que quieras, a pesar de que aquí no hay ni agua. ¿Cómo está la cosa? <risa> Pero bocadillos sí. <risa>